Der Farbeimer. Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen vorne an der Seite. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. Dann schon eher schwarz. Mit so aufgeklebten Flammen bis, vorne bis, an der bis, Seite. Bis, bis. Und vielleicht ein Drache mit einer Streitaxt. So. Kann er mir mal noch einen Tipp geben? Doc, hilf mir doch mal. Die kommt nicht mit. Hallo nochmal. Ah, Rufus. Wie kommst du voran? Äh. Wir müssen Goal unbedingt wieder hinbekommen. Ich arbeite ja dran. Überzeuge du sie einfach, dass sie sich der Operation unterzieht. Also, alle drei Versionen von ihr. Benutze die Fernbedienung, um die Datasetten zu wechseln. Wenn du alle drei überzeugt hast, schick sie zu mir ins Labor. Den Rest erledige ich dann schon. Ach, Mann. Hier. Hast du den Airbag des Gondolieros repariert? Ja. Yep. Schon erledigt. Es steht sogar schon der nächste Ersatz auf dem Anleger vor dem Laden. Ich frage mich allerdings immer noch, wie das passieren konnte. Garantiert steckt ein kriminelles Genie dahinter. Ich tippe eher auf blinden Vandalismus. Aber ich will mich nicht beschweren. Ohne blinden Vandalismus könnte ich meinen Laden gleich dicht machen. Ein Hoch auf die blinden Vandalen. Ich werde dann mal wieder. Tu das. Ah, wir probieren es mal bei Goal. Mann, ey, das ist ganz schön verzwickt diesmal. Ich hab echt ein richtiges Problem gerade. Hier. Nee. Zum Hafen. Hat der schon wieder einen neuen Airbag? Das ist ja Essen. Mann. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Hm, ich hätte die ein oder andere Frage zu deiner Stammkundschaft. Schieß los. Ha, Mann. Was sind denn das für Leute, die sich hier so rumtreiben? Naja, Gesocks und Gesindel halt. Diebe, Halsabschneider, aber die gute Sorte. Im Moment ist es ja recht leer. Um diese Uhrzeit immer. Außer deinen Leuten ist nur noch Nob da. Er gehört zum unorganisierten Verbrechen. Ich glaube, er ist hier, weil sein Bruder Wink heute das erste Drittel der vorverlegten 5 uhr schicht übernommen hat. Aber wie du dir vorstellen kannst, sind die Dienstpläne des unorganisierten Verbrechens etwas undurchsichtig. Dann ist da noch Garlev. Er kommt zum Spielen her. Was spielt er denn? Schnick, Schnack, Schnuck. Im Ernst? Dein gefährliches Gesindel spielt Schnick, Schnack, Schnuck? Das klingt vielleicht nicht nach einem Spiel für harte Kerle, aber die Einsätze sind hoch und sie spielen mit gezinkten Fingern. Mist. Was ist das für eine Untergrundbewegung, von der du sprachst? Naja, Untergrundbewegung ist reichlich hochgegriffen. Garlev trifft sich mit seinen Freunden Janosch und Liebold regelmäßig im Keller von Janoschs Mutter. Das ist ein Witz, oder? Ja, und die Pointe ist die Anführer Janosch. Er hält sich für eine Art Freiheitskämpfer. Okay. Was kannst du mir über das unorganisierte Verbrechen erzählen? Mit denen würde ich mich an deiner Stelle nicht anlegen. Sie sind unberechenbar und gefährlich. Wenn du mehr wissen willst, fragst du am besten Nord da drüben. Besser nicht. 
Wie war das gleich mit Bosos Freundin? Ich glaube, er hat was mit der Besitzerin des Waffenladens in Klein-Venedig am Laufen. Sie bricht keine Herzen, sie perforiert sie mit einem Repetierlaser. Und mit dieser Furie hat Boso was am Laufen? Ich kann mir kaum vorstellen, wie das funktionieren soll. Okay. Das war's fürs Erste. War ja auch genug. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Okay. Hm? Himmel, du schon wieder. Du gibst wohl niemals auf, was? Ja, damit muss man halt leben, wenn man mich kennt. Wie mit der ständigen Angst vor gefährlichen Körperverletzungen. <lacht> genau. Okay. Essen? Kann ich dich für ein romantisches Essen begeistern? Eine Einladung zum Essen? Wirklich? Vielleicht ist ja doch noch ein Funken Anstand unter diesem speckigen Mantel. Erst das Essen. Einen Anstand kannst du später noch auspacken. Was ist das für ein Restaurant? Ist es dort sauber? Restaurant? Ich dachte eigentlich an eine extra Portion Erdnüsse. Die sind doch umsonst, oder? Wenn man von den Arztkosten absieht, ja. Sauber. Oh, das wäre ja auch zu schön gewesen. Vergiss es einfach. Okay. Warte hier. Ich bin gleich zurück. Ist das ein Versprechen? Natürlich. Gut, das erhöht die Chance, dass du wegbleibst. Eine klasse Frau. Das muss Gulliver sein. Er scheint mir ganz in Ordnung. Aber er ist ein lausiger Ersatz für Lonzo. Hi. Ah, du schon wieder. Willst du jetzt endlich was bestellen? Ah, Mann. Bis später. Komm wieder, wenn du einen Drink kaufen möchtest. Nee, nicht nach oben, oder? Doch, ich will ja wieder raus. Mann! Hier, klein Venedig. War das doch, oder? Wo muss ich da lang? Okay. Nee, da. So. Kann ich die Austricks? Mist. Ah. <lacht> Leer. Von dem Vogeldreck mal abgesehen. Hier ist nichts außer Vogeldreck. Und davon gibt es genug bei Boso an Deck. Deswegen hätte ich nicht herkommen müssen. Das ist ja geil. Her damit. Au. Au. Verdammte Todesfalle. Au. Hä? Achtung, Klatsch. Au. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Dann gehen wir mal rüber. Was auch immer das bringt. Mein botanisches Expertenwissen verrät mir, dass das hier eine ähm, Pflanze ist. Hm. Hey, Finger weg von dem Baum! Okay. Oh, was? Das waren nicht die Finger. Weil, weil ich es mit den Fischen gemacht habe. Siehst du? Hier. Füße. Zack. Ach komm schon. Das war lustig. <lacht> oh je. Au. 
Wo bin ich hier gelandet? Ach da! Was ist passiert? Und warum fühlt sich mein Rücken plötzlich so an, als hätte jemand mit einer rostigen Harke das Wort Rache hineingeritzt? Ja. Muss der Stress sein. Ah, zumindest können wir hier aber wieder rein. Wer schaut denn da so grimmig drein? Aber natürlich, es ist Glatzmatz, Mats, der Gartentroll. Der Gartentroll. Glatz, Mats, Glatz, 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 hässlich wie die Nacht. Das ist so gemein, aber irgendwo lustig. Ach, jetzt halt, 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 halt. Aha, habe ich sich jetzt erst. Die Hake ist weg. Gehen wir nochmal zurück. Die Hake ist weg. Sehe ich jetzt erst. So. Dieser Spaten weiß sich viel besser zu benehmen als diese verfluchte Hake. Genau, die nehmen wir mit. Kann ich damit das Ei ausbuddeln? Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes ah. bereits im Hintern hatte. Irgendwas Nützliches muss ich daraus doch basteln lassen. Ein Rechen für Rundbeete. Mist. Dieser Idee fehlt noch der richtige Dreh. Ah, na gut. Was ist das hier? Oh, ein Captain. Boah, was für ein Schuppen. <lacht> Haben Sie schon mal etwas vom Anklopfen gehört? Natürlich. Nö. Aber das neue Album ist mir zu kommerziell. Was haben Sie überhaupt hier verloren? Haben Sie sich wenigstens die Schuhe abgewischt? Das letzte Mal zu meinem achten Geburtstag. Damals hat mich mein... Mein... Dad? Rufus? Dad, du bist Captain Seagal. Ich... <lacht> die Schuhe, Rufus. Oh. Entschuldigung, Sir. Oh, was ist denn hier los? Wow, Dad! Das ist echt voll die geile Hammer-Location. Und ein Fußabtreter aus echtem Wombat. Respekt! Fußabtreter? Ja, er hing gleich neben der Tür. Das war mein Sonntagsmantel. Oh, hör mal, Rufus. Ich hab zu tun. Sag mir einfach, was dich hertreibt. Und dann geh wieder spielen, okay? Äh... Freust du dich denn gar nicht, mich zu sehen? Ja, aber natürlich freue ich mich. Ich habe nur gerade viel zu tun. Wenn du artig bist und deinen alten Mann seine Arbeit machen lässt, dann können wir ja später noch Möwen füttern gehen. Möwen füttern? Na hör mal, ich habe wichtige Sachen zu erledigen. Dann macht es dir ja nichts aus, wenn ich mich erst später um dich kümmere, okay? Später, später. Das sagst du immer. Ich dachte, du seist auf Elysium. Elysium? Ja. Elysium halt. Du hast mich verlassen, um nach Elysium zu gehen. Daran wirst du dich doch wohl noch erinnern. Ach so, ja. Ja, und wie ich mich erinnere. Was hatte ich mir nur dabei gedacht? Wo doch jeder weiß, dass es unmöglich ist, von Deponia zu entkommen. Ich war schon ein verrückter Hund damals. Ich wollte nach den Sternen greifen. Heute weiß ich, dass es sich nicht lohnt, irgendwelchen Verrücktheiten hinterher zu jagen. Wenn du erst einmal so alt bist wie dein Vater... Wirst du das sicher auch verstehen. Das kannst du voll knicken. Ich werde niemals so alt werden wie du, Versager. Ey, nicht so mit dem Papier reden. Du hast deinen Namen geändert? Es hat bestimmt nichts mit dir zu tun. Erzähl bitte trotzdem nicht überall rum, dass du mein Sohn bist, okay? Wie redest du denn mit mir? Falls es dir nicht aufgefallen ist, ich bin kein Kind mehr. Ach, du bist jetzt erwachsen. Ja, ha, 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 ha. Also richtig mit Haus und geregeltem Einkommen? Also nicht. Ich bin Bastler. Ich hatte sogar eine richtige Werkstatt in Kuwak. Du meinst doch nicht etwa die Spielzeugwerkbank, die ich dir als Kind geschenkt habe. Ich bin immer noch erwachsener als wie du. So, bäh. Oh, sehr erwachsen, sehr erwachsen. 
Willst du denn gar nicht wissen, was ich in der ganzen Zeit so alles erlebt habe? Hast du etwa schon wieder irgendwelches Chaos angerichtet? Was ist es denn diesmal? Hast du etwas in Brand gesteckt? Irgendwas gestohlen? Fremdes Eigentum zerstört? Boah, so das alle muss man im bisschen, Kontext ne? fühlen. So von allem ein bisschen. Ich muss den Organon davon abhalten, Deponia zu sprengen. Und was treibst du denn hier auf dem schwimmenden Schwarzmarkt? Der Organon ist weit weg. Und wenn hier irgendetwas explodiert, dann wahrscheinlich deinetwegen. Du verstehst das nicht. Ach nein? Wann hat der Organon denn bitteschön jemals etwas in die Luft gesprengt? Ja, bis jetzt vielleicht noch nicht, aber... Und wie viele Explosionen hast du diesen Monat schon verursacht? <lacht> ah, so still plötzlich. Ich zähle noch. <lacht> ich muss mich um meine elysianische Freundin kümmern. Natürlich musst du das. Wie hieß sie gleich? Babsi Boo? Nicht Babsi Boo. Eine echte Elysianerin. Ihr Name ist Goal. Moment mal. Ist das dein Ernst? Verstaunst du was? Du lernst eine Elysianerin kennen und bringst sie hierher? Hab ich dir denn gar nichts beigebracht? Nein, du warst super. Du hast sie doch nicht etwa allein gelassen. Oder? Keine Panik. Sie ist gut aufgehoben. Sie sitzt unten in Gullivers Hafenspelunke. Okay. Ich habe scheinbar versäumt, dir ein paar wichtige Sachen beizubringen. Och, Dad. Muss das sein? Ich weiß Bescheid über die Bienen und die Blumen. Naja, ich habe ein paar Defizite bei dieser ganzen Pollensache. Aber im Wabenbauen bin ich ein echter Pro. Wenn du weißt, was ich meine. Zum Glück nicht. Aber das war eh nicht das Thema. Worauf ich hinaus wollte, war dass du offenbar nie gelernt hast, wie man eine Lady behandelt. Hast du sie denn schon zum Essen eingeladen? Es gab da eine Schale mit Erdnüssen. Ich meine ein Date, Rufus. Ein romantisches Date. Hm. Das einzige Restaurant, das in Frage käme, wäre Che Schlumpi. Da gibt es ah. zumindest einen exklusiven Ausblick. Leider stehen da nur Schnabeltiergerichte auf der Karte. Was ist denn so verkehrt an Schnabeltier? Es ist ordinär. Es lebt im Treibgut und ernährt sich von Essensresten. Es könnte das Wappentier von Deponia sein. Nein, Schnabeltiergerichte würden sie nur daran erinnern, dass sie sich in der Provinz befindet. Du musst dafür sorgen, dass Schnabeltiere ganz von Schlumpis Karte verschwinden. Schaffst du das? Ein Klacks für einen Romantiker wie mich. Wenn du ah. soweit bist, kannst du auf meinen Namen einen Tisch reservieren. Aber erst dann. Verstehst du? Okay. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich stehe kurz davor, nach Elysium zu gehen. <lacht> Viel Glück. Ich meine es ernst. Ich gehe nach Elysium. Ach, komm schon, Rufus. Es ist ja rührend, dass du in meine Fußstapfen treten willst. Aber musst du dabei wirklich jeden einzelnen Scheißhaufen mitnehmen? Nicht jeden. Ich würde zum Beispiel niemals meinen achtjährigen Sohn zurücklassen. Ach, du würdest ihn mitnehmen? Das würde ich. Wenn er nach dir schlägt, hoffe ich, du hast Schaufel und Beutelchen dabei. Okay. Ich erzähl's dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Ha. Was genau arbeitest du denn da? Ich muss Anweisungen an meine Bediensteten schreiben. Und das soll wichtiger sein, als sich mit seinem Sohn zu unterhalten. Wir haben uns seit Jahren nicht gesehen. Ach. Und jetzt kommt es plötzlich auf jede Sekunde an? Ich trage ja. Verantwortung für dieses Haus und seine Bediensteten. Ich habe auch verantwortungsvolle Dinge zu tun. Ich muss die Welt retten. Und warum lungerst du dann hier noch rum? Muss ich denn immer noch hinter dir stehen, damit du deine Aufgaben erfüllst? Wegen des Dates. Du druckst nicht so herum und mach dich gerade, Junge. Was willst du wissen? Was muss ich gleich tun, damit du mich einen Tisch reservieren lässt? Die Schnabeltiergerichte müssen von der Karte verschwinden. Und wie du das anstellst, ist mir egal. Deal. Versprich mir nur, dass niemand dabei zu Schaden kommt. Zu spät. Ich habe bereits Deal gesagt. Hm. <lacht> okay. Ich habe dir noch lange nicht alles erzählt. Oh je, Rufus. Was hast du denn noch alles ausgefressen? Ich erzähl's okay, dir irgendwann. Ein guter Plan. Ich kontaktiere derweil meinen Rechtsschutzberater. Nicht weglaufen. Ich bin bald zurück. Vergiss den Spruch. Er zieht nicht mal bei Achtjährigen. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen, Volume 2. Puh. Diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter... Als echter ah. Blablabla. Bla bla bla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Hm, das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun.
Ich brauche Kerzen. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum bediensteten Briefkasten. Tö. Für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Doch, steck das mal ein. Super. Hm, das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel... Na, wer hätte ah, das gedacht? Okay. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Hm. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrummen. So. Ah, hier nimmt er das auch mit. Okay, gut zu wissen. Kann man das auch angrabbeln? Finger weg von den Zierfischen. Ich wollte sie nur mal streicheln. Ich sagte nein. Ach, Menno. Okay, dann nicht. Er hätte nach Elysium gehen können. Stattdessen hockt er hier mit seinem Müllflügel, seinem Müllgarten und seinen Müllbediensteten. Naja, gut, aber immerhin, äh, irgendwie hat er ja wenigstens was, ne? Sieht zumindest ganz gut aus. Von wegen Luxusvilla. Ihr wuchert ja bereits das Unkraut. Das sind Blumen, Rufus. Die lasse ich mir als Schmuck aus dem Garten bringen. Dieses hässliche Gemüse? Hm, Sie könnten tatsächlich mal wieder etwas Wasser vertragen. Ich brauche Wasser für die Blumen. So. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Wo ist denn der Bedienstetenkasten hier?